E aí pessoal, aqui é o Sr. Yo e vamos para mais uma gameplay de Jurassic World Evolution 2 para fazermos o terceiro episódio da nossa série de Mundo Livre. Nós vamos ver vários dinossauros, as suas curiosidades jurássicas, mas antes bora construir a ilha, né? Como sempre, eu vou dar aqui algumas dicas de construção e vou mostrar como eu estou construindo essa ilha. Primeiro, eu começo colocando água em um nível um pouco mais baixo e vou colocando água fazendo o formato da ilha. Depois que a ilha está mais ou menos no formato que eu quero, eu pego o pincel de água, coloco no mais fino e vou fazendo alguns contornos mais bem feitos. Aqui eu estou começando a fazer uma pequena ilha para os répteis voadores. Vai ser uma ilhazinha que vai ficar afastada da ilha principal. Ela vai ter muitas rochas, vai ter um nível de solo bem alto e alimentador de peixe porque os pterossauros precisam. Agora eu pego o pincel mais fino de água e vou fazendo um pequeno rio passando pelo meio da ilha. Agora vamos começar a construir a grande montanha central que vai ser o lar dos Iutiranos. Eu começo elevando o terreno e quando eu tiver em um nível alto, mas não tanto, eu venho e pego essa ferramenta de água para ela nivelar o terreno mais rápido. Eu faço isso porque se a gente fosse fazer isso com a ferramenta básica de nivelamento, ia demorar muito mais. Agora eu começo a fazer isso em um nível um pouco mais baixo também. Entendam que esses locais onde eu estou colocando a água representam os diferentes níveis da montanha. Depois é só ir apagando a água daqui de cima. Agora eu já vou começar a utilizar a própria ferramenta de nivelamento, porque é um pouco mais complicado colocar a água aqui no topo. E eu preciso de mais precisão. Aí eu vou utilizando a ferramenta, fazendo os ajustes de acordo com a minha vontade e melhorando a montanha aos poucos. Eu também vou utilizar a ferramenta de elevar, abaixar e suavizar o terreno, usando né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dando uma melhor forma para essa montanha. Quando a gente termina o formato da montanha, vamos começar a pintá-la. Eu utilizo esse pincel de pedra para marcar os desníveis da montanha. Percebam que eu coloco ele apenas onde tem elevação. Onde é plano, eu deixo a grama. Depois disso, eu também coloco algumas outras texturas, inclusive essa de neve, porque é uma montanha alta e faz sentido que tenha um pouco de neve aqui em cima. Aqui eu voltei para a ilhazinha dos pterossauros e comecei a pintar né, com areia, também vou pintar com rocha e depois colocar pedra também. Aqui eu vou começar a fazer o que eu vou chamar de zona destruída. É um local que vai ter uma cratera, pois aqui caiu um meteorito. Por isso, o ambiente vai ser um pouco mais mórbido, sem tanta vida, com pouca vegetação. Eu vou começar a abaixar o solo, aos poucos, utilizando também essa ferramenta de nivelamento. Vai ser desse tamanho aqui a abertura da cratera. Eu utilizo o pincel fino com a ferramenta de elevar terreno para fazer essa pequena borda. Agora vamos começar a pintar de rocha. Mas lá no fundo a gente vai colocar areia. A rocha vai ser só essa borda. Agora eu vou colocar essas pedras grandes e brancas aqui para pelo menos parecer que foi um grande meteorito que caiu aqui e se rachou, se partindo em vários pedaços. Eu pensei que nesse mapa tinha a árvore morta, mas não tem. Pelo menos tem essa árvore que ela não está morta, mas está quase. Aí eu vou colocar algumas delas espalhadas por aqui. Gente, primeiro eu tinha feito a cratera redonda. Depois eu decidi mudar, eu decidi fazer ela nesse formato aqui, ó, que eu tô ajeitando, para poder ficar um pouco mais realista, né, para dar a impressão que esse meteorito caiu não de uma forma tão vertical e fez um impacto arrastando ali pro lado esquerdo. 
Aqui eu estou construindo o pântano e não tem tanto segredo. É só fazer uma grande quantidade de água acumulada. Depois disso é só colocar muita folhagem, principalmente desse tipo, folha baixa. Aqui também vai ter o alimentador de peixe, pois eu vou incubar de noqueiros. E aos poucos eu vou colocando rochas, colocando algumas árvores. Ao redor desse pântano vai ter muitas árvores. Depois disso eu fui colocando mais detalhes na ilha, né? implementando a vegetação, colocando diferentes pincéis de terreno também, colocando pedras. E a ilha está pronta. Eu vou mostrar para vocês onde cada espécie vive por enquanto. Nesse local aqui vivem os desungaripteiros, esses répteis voadores belíssimos. Aqui tem um local que eu chamo de bosque vermelho por causa das flores. E vivem duas espécies aqui, essa manada de Tsintalsauro e os raptores. Eu tive que deixar essa estrutura aqui porque o ovirato ele é onívoro, mas não sabe caçar. Aqui do lado eu fiz uma floresta muito densa, desse lado tem a área destruída pelos meteoritos, mas que já está em recuperação, com algumas árvores nascendo aos poucos, e aqui vivem, por enquanto, dois t -rex. Eu digo por enquanto porque provavelmente eles vão querer migrar, já que não estão encontrando presas nessa área. Aqui do lado tem essa praia e pequena floresta para esses dois saurópodes maravilhosos, Mamenki e Esse aqui é o pântano. No bioma taiga, o pântano não fica tão vívido como no bioma tropical, mas ainda fica bem legal. Aqui vivem duas espécies, por enquanto, é o Deinoqueiro e o Quetzal 4. Já já eu vou liberar o Teresinossauro aqui e a gente vai ver quem vai dominar o pântano. Desse lado tem um vale, e aqui vivem duas espécies, o estrutomimo e o pentacerato. E no centro da ilha tem essa montanha gigantesca que eu chamo Montanha dos Iutiranos. Os Iutiranos vivem aqui, mas eu também acho que eles vão precisar migrar para procurar presas. Como vocês podem ver, a ilha ficou bem grande e já está repleta de dinossauros, mas ainda falta liberar duas espécies, o Piroraptor e o Teresinossauro. Lembrando que toda vez que eu trago uma espécie inédita aqui no canal, eu também mostro as curiosidades jurássicas sobre essas espécies. Então, enquanto eu transporto os Piroraptors e os Teresinossauros para os seus locais, vamos ver as curiosidades jurássicas dessas novas espécies. O Pentaceratops é um herbívoro grande que viveu no final do período Cretáceo, foi um dos maiores ceratopsídeos, possuía uma longa gola óssea colorida que servia para atrair parceiros, mas também servia para defesa, ela e os seus afiados chifres auxiliavam nas batalhas contra rivais e predadores. Seus fósseis foram descobertos em 1921 na formação Kirtland na bacia de San Juan, no Novo México. Os fósseis do Tsintalsauro foram encontrados em 1950 na China, mas só em 1958 que sua espécie foi descrita como Tsintalsaurus spinorinus, seu nome significa, lagarto de Qingdao, uma cidade chinesa. Ele viveu de 83 a 71 milhões de anos atrás, e media cerca de 10 metros de comprimento, 3,6 metros de altura e pesava até 3 toneladas. Como a maioria dos adrossauros, o Tsintalsauro possuía uma crista na cabeça, um bico semelhante aos de patos e uma enorme fileira de dentes especializados em amassar plantas. O Dizungaripteiro era um pterossauro com envergadura de aproximadamente 3,5 metros que viveu na China há cerca de 120 milhões de anos, no Cretáceo Inferior. Esse peculiar pterossauro possuía um bico com a ponta desdentada, mas com pequenos dentes no seu interior, 
o que evidencia que ele se alimentava de criaturas marinhas, como peixes e caranguejos. Os dinossauros ainda estão sendo transportados para a ilha. E lembrando, pessoal, que eu sempre escolho as cores para os dinossauros, mas essa foi a primeira vez que eu deixei eles serem feitos aleatoriamente. Eu prefiro escolher a cor deles para deixar mais realista, né? Cores parecidas para não ficar tão diferente e aleatório. Ó, já começou a briga. Os piroraptores estão disputando aqui a liderança do grupo. E esse marrom é bem bonito, ó. Botou para correr. A ilha vai ter dois grupos de tiro rápido, um aqui e outro no vale. A manada de Sintalsauros já sentiu a presença do perigo e já se dispersou, né? Eles estavam todos acumulados aqui, já estão bem espalhados pela parte. Eu estou achando que o grupo de Estrutiominos vai encontrar o seu fim muito rapidamente, porque além deles serem é, vulneráveis, né? Não terem nenhuma defesa. Eles se dispersaram, teve alguns membros que saíram desse vale e estão bem distantes do grupo. Eu vou ter que excluir isso aqui, os oviraptores vão ter que se virar procurando carcaças. O piro rápido começou a caçar o oviraptor, já começou a matar. Olha o oviraptor que está caçando. E qual desse? Eita porra! Ele pegou tão de surpresa que eu nem esperava que ele fosse pegar e sair. Eu pensei que ele ia passar direto. É isso aí, ó. Os piroraptores mal chegaram, já dominaram esse ambiente. Colocaram os sintossauros pra correr. Eles estão aqui, ó, na praia. A cor desse piroraptor serve até pra se disfarçar aqui nesse ambiente, né? Ó. O ovo raptor está estressado, ó, porque eu excluí aquele alimentador de carne. Ó, um instrutor mimo está levando dano de fome. Isso por pura lerdeza, porque eu coloquei ele, como eu disse, no vale aqui, onde tem comida para ele e ele viaja para um lugar que não tem comida para ele. Se ele não voltar para lá, ele vai morrer de fome. E vai encontrar o seu fim agora. O Pelo Raptor começou a caçar Estrutor Mimo. Olha, olha. Show demais. Esse Pelo Raptor tá com raiva de tudo. Ele acabou de matar o Estrutor Mimo, não comeu e tá vindo atrás do Ovo Raptor. Ele desistiu. Vou virar pra não tá nem aí. Lá sim. Ele não tá nem com fome, o Pero Rápido, ele tá matando só por matar. <risos> e a montanha dos Yutiranos não é mais a montanha dos Yutiranos, porque cadê os Yutiranos? Eles estão na praia. <risos> Olha a cor desse Yutirano, como é bonita. Um tom meio avermelhado, com marrom, com laranja. É muito bonito. Só que não existe Yutirano mais bonito do que os brancos. Eita! E esse aqui se perdeu do grupo, ó, veio pro pântano. Eita, falando em pântano, eu esqueci de soltar os Teresinossauro, bora pegar eles. Um detalhe, pessoal, o Teresinossauro aqui no jogo, ele é da categoria grande. O Denoteiro não. O Denoteiro é considerado um herbívoro médio. Então o Teresinossauro já tem essa vantagem. Aí aqui eu coloquei um grupo com quatro Denoteiros. 
e Teresinossauros vão ser só dois. Eu acho muito bonita essa cor aqui, ó. Parece que eu tô mandando ar. Essas assim eu acho horríveis. Denoqueiro verde é feio demais, puta que pariu. Estão bem felizes. Sem competição pelo quanto. Eita, já estão caçando o Simple Saulo. Bora entrar no modo caminhoneta. Derruba. Outra disputa pela liderança. Uma coisa se diz. Pero raptores estão com sangue nos olhos mesmo. Eles saem de uma briga e já vão para outra. Mais um Oviraptor morreu ali. Será que eles já foram extintos? Sobraram só três. Se Rex começou a caçar o quê? Porra, tu vai tentar matar isso, velho. Mas é a fome, né? Não posso jogar, não tem mais nenhuma presa perto dele. Bora ver se ele conseguiu machucar. Eita, conseguiu, ó. Se ele ficar atacando o Mamexauro repetidamente, ele vai conseguir matá-lo. Mas ele tira muita pouca vida, ó, tirou só 3%. E os Pirohaptor estão atacando tudo ao mesmo tempo. Ó. Tem um caçando o Oviraptor. Tem outros caçando o Tsintossauro. Bora ver. Eu quero ver essa aqui. matando esses adrossauros com muita facilidade olha a matança só sobrou um ovirato e ele é bem bonitinho vai ver como os yutiranos estão ainda estão aqui na praia o gente olha onde ele chegou Aquele que estava separado do grupo, estava no pântano, chegou aqui no Vale Vermelho. Pelo menos ele não vai morrer de fome. Né? O rato começou a caçar o último virato, sacanagem. Eita! E o T-Rex está tentando matar o segundo momento de Rip e o virato já foi extinto. Bora ver o Rex. Eu tô achando que o Rex vai morrer de fome. Ele tá levando dano já. Ele não vai conseguir matar esse Mamekisauro tão facilmente, não. Porque o Mamekisauro, ó, ele recupera a vida. Ó, já tá em 100% de novo. E esse outro? 
aqui, esse aqui é quem vai morrer mesmo, ele não leva nem dano do Rex. E o tirano, e o tirano começa a brigar. Ah, eu tava passando pelo plano. Esse pelo menos é o vermelho? É não. Oxente. Mentira. Morreu brigando com o Teresinossauro e eu nem vi a notificação. O Teresinossauro já chegou matando. <risos> Cadê ele? Será que ele é bonito? É bonito, bem basicão. Bora trazer o irmão dele. Piro Raptor e Tsintossauro começaram a brigar. Bora ver. Bugou. Com 15% de vida. Mas ele vai conseguir se recuperar. Ele tá se recuperando. Se ninguém tentar caçar ele agora. Alguém morreu. Bora ver quem morreu. Quem mais morreu? Os bichos estão todos estressados. Né? O que tá morrendo? Na cara. Os Rex estão morrendo de fome. Né? Mas eu não posso fazer nada. Bora, eu tô passando pelo Denoke. Mas ele tá recuando, ó. Ele vai perder. Já perdeu. Mas ele é inteligente, ó. Ele só foi lá, viu que não dava certo. Se mandou. Ah, ele se lascou. Ó, oh, ele ficou com sangramento interno. Ele perde vida aos poucos. Ó. Vai morrer. E o tirano e. Bora o tirano. Bora o tirano. Não, o tirano. Não acredito nisso. Cara. Era um dos meus favoritos. Poxa. Só sobraram três e o tiranos agora, eu acho. Pra sobreviver, é só você não lutar. É só se aproveitar das carcaças que tem por aí. Olha esse bicho morto aqui. Eles estão estressados porque não tem mais presa, sendo que eles mataram basicamente tudo que tinha aqui. Aí complica, né? Teresinossauro de noqueiro. Pero rápido. Felipe Benoqueiro. Poxa, nós vamos perder os dois Rex de uma só vez. Mas foi questão de azar, né? O Rex não conseguiu encontrar nada pra matar. Só o Mamenxauro. E o Mamenxauro não é fácil de abater. Pero o Rato e o Tirano. Ah não, pera que eu vou filmar isso direito. Bora, o Tirano. Não morra. Não morra, Yutirano. Não, não morreu não, né? Ah, tá. Levanta! Pega um! Não tem um morre nenhum! Não! Porque foi os que estão cedo, cara. Os e o tirano estão sendo extintos. Ah, Tiago, bora ver como tá a vida do ouro. Ou chapanhou.
pelo menos esse não ficou com sangramento interno. É só se recuperar. Rex? Olha o Rex, será que ele vai conseguir sobreviver? Caramba, que sorte! Ele tava com 15% de saúde e conseguiu encontrar uma carcaça. É, o outro acho que se lascou mesmo. Tá com 25%, 24%. Ele jura que vai conseguir matar esse Mamexauro. O Mamexauro tá até com cicatriz, ó, mas já tá com 100% de vida de novo. Cadê os Yutiranos? Sobreviventes. Aqui onde eles estão, só sobraram dois. Mas bora torcer, né? Pra eles conseguirem sobreviver. Eu vou parar a gameplay aqui, pessoal. Eu fiquei surpreso com o resultado. Eu tava pensando que os estrutomimos iam ser a primeira espécie extinta, mas não foi. Foi o Oviraptor. O Tsintossauro basicamente foi extinto também. Sobraram apenas alguns que estão espalhados pela ilha. Os Piroraptores dominaram a ilha. Eu tava pensando que os Yotiranos iam ter mais sorte, mas não tiveram. Era um grupo de cinco. Sobrou só uma dupla. Também deu ruim para um dos Rex. Enfim, <risos> foi complicado. Da próxima vez a gente volta nessa ilha para ver como esse ecossistema vai estar e se os Yutiranos vão conseguir sobreviver. Lembrando que futuramente eu também vou aproveitar esse mapa para fazer um parque e vai ser o Paraíso das Aves Assassinas 2.0. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima. <risos>